নমস্কার আজকে তোমাদের মেনলি যে পলিটিক যে জায়গা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন তোমাদের এস এম এর যে এস এম থার্টি আমরা সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন এই অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন নিয়ে আমরা কিছু টপিক আজকে ডিসকাস করবো টোটাল নৌকা তোমরা পড়বে পড়ার পর কোথাও কোনো কোয়ারি থাকলে তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করবো আমি একটা ওভারঅল ডিসকাশন করছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমেই বলি আমরা যখন প্রথম তোমাদের ফিচার্স পড়িয়েছিলাম ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে তখন একটা ফিচার্স তোমাদের বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ পার্টলি রিজিড অ্যান্ড পার্টলি ফ্লেক্সিবেল এই পার্টলি রিজিড অ্যান্ড পার্টলি ফ্লেক্সিবেল এই যে কথাটা এই কথাটা কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্টের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল জিনিসটা কি জিনিসটা একটা এরকম টাইপের ছিল যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে এমন কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলোকে আমরা খুব ইজিলি অ্যামেন্ড করতে পারি অ্যামেন্ড কথাটা বাংলা অর্থ যে সংশোধন তোমাদের আগেও অনেকবার বলেছি পাল্লা আমাদের পলিটির বেশ কিছু অংশ আমরা সংশোধন করতে পারি সংশোধন করতে পারি মানে কি যে আর্টিকেলটা রয়েছে সেই আর্টিকেলটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখন যে আর্টিকেলটা রয়েছে সেই আর্টিকেলটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো সেই আর্টিকেলটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমাদের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় সেই পদ্ধতিগুলো নিয়ে আজকে আমাদের মেনলি ক্লাসটা তো সংবিধান সংশোধন করার এই যে পদ্ধতিটা আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি একটু যে কথাটা বললাম যে পার্টলি ফ্লেক্সিবেল তাহলে তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারছো যে সংবিধানের কোন অংশটা ফ্লেক্সিবেল সেই অংশটাই ফ্লেক্সিবেল যে অংশটা আমরা কিন্তু অ্যামেন্ড করতে পারি বা যে অংশটা আমরা সংশোধন করতে পারি আর রিজিড কোনটা রিজিড হচ্ছে সেই জায়গাটা যেটা আমরা সংশোধন করতে পারি না এইখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে এই রিজিড কথাটা কি সংবিধান বলে দিয়েছে না সংবিধান বলে দেয়নি বিভিন্ন রকম কেসে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রকম কেস এই জায়গাটা বারবার করে ফোকাস করেছে যে কোনটা রিজিড এরপর উনিশশো সালে প্রথমবার সুপ্রিম কোর্ট কেশবানন্দী ভারতী মামলায় বলল যে সংবিধানের বেশ কিছু বেসিক স্ট্রাকচার আছে যে স্ট্রাকচারগুলো কখনো অ্যামেন্ড করা যায় না এবার আমরা জানি সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে সংবিধানের রক্ষাকর্তা সংবিধান মানে সুপ্রিম কোর্ট যা বলবে সংবিধানের ক্ষেত্রে আমার সেটা মেনে নিতে হবে তো সেই জন্যে এই উনিশশো তিয়াত্তরের পর থেকে আমরা দেখলাম যে এমন কিছু জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোকে সংশোধন করা যায় না তার আগেও বিভিন্ন রকম কেস হয়েছিল বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ হয়েছিল বিভিন্ন রকম রিট এসছিল মানে কথাবার্তা হয়েছিল অনেক রকম কিছু হয়েছিল কিন্তু সেখানেও এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা এসছিল ক্লিয়ারলি একটা জিনিস এসছিল যে সংবিধান এর সব জায়গা অ্যামেন্ড করা যায় না কিন্তু কোনো ক্লিয়ার কাট রুলিং কিছু ছিল না সুপ্রিম কোর্টে এই ক্লিয়ার কাট রুলিংটা ফার্স্ট টাইম এলো নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি কৃষকবন্দী ভারতী মামলায় এইখানে এসে সুপ্রিম কোর্ট কিছু বেসিক স্ট্রাকচারের কথা বলল এই বেসিক স্ট্রাকচার মানে কি বাংলা বলতে বললে বলা যেতে পারে মূল আধার মানে আমাদের সংবিধান যে কল্পে রচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের হিত হিতার্থে রচিত হয়েছে মানে সংবিধান আমাদের দেশটা কি করেছে আমাদের দেশটা ওয়েলফেয়ার স্টেট করেছে তো এমন এমন জিনিসগুলি বেসিক স্ট্রাকচারের মতো রাখা হলো যেটাকে আমরা যদি অ্যামেন্ড করে ফেলি তাহলে আমাদের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের সংবিধান যে মূল উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের মানুষকে একটা ক্ষমতা দেওয়ার স্বার্থে বা ভারতবর্ষের মানুষকে একটা একটা নতুন জীবন দেওয়ার স্বার্থে সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে আমরা তো পরাজিত পরাধীন জাতি ছিলাম পরাজিত বলবো না পরাধীন জাতি ছিলাম তো সেই পরাধীনতা থেকে অধীনতার জন্যে বা আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সবটাই তোমাদের বলেছি আমি সবটাই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের জন্য যত মারপিট যত টেরোরিজ মানে তোমার যত তোমার প্যাট্রিয়টিজম থেকে শুরু করে সব কিছু সব কিছুই হয়েছিল তোমার সংবিধান রচনার জন্য যে ভারতীয়রা নিজেদের সংবিধান নিজের রচনা করবে হোয়াই শুড বি রুল বাই সাম আদার অর্গানাইজেশন বা সাম আদার পিপল আমরা সে তাদের দিয়ে রুল হবো যাদের যারা আমাদের দেশের লোক এটাই ছিল আমাদের মেন উদ্দেশ্য তো সেই মেন মেন উদ্দেশ্যটাই কিন্তু আমাদের এই জায়গাটায় আঘাত খেয়ে যেত যদি না আমরা এই রুলিংটা না আনতাম এই রুলিংটা কি ছিল এই রুলিংটা ছিল এমন কিছু জায়গা সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট আইডেন্টিফাই করলো ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্ট আইডেন্টিফাই করলো ডাইরেক্টলি আইডেন্টিফাই করেনি বিভিন্ন রকম তার রুলে বিভিন্ন রকম তার তোমার প্রসিডিংসে কেস প্রসিডিংস এটা উঠে এসছে যে বিশেষ কিছু জায়গা সংবিধান সুপ্রিম কোর্ট আধার করলো যে এই জায়গাগুলো কখনোই সংবিধানে চেঞ্জ করা যায় না এই জন্য এই জায়গাগুলো তাকিয়ে আমরা যখন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পড়লাম তখন কিন্তু আমরা লিখলাম যে সংবিধানের পার্টলি হচ্ছে রিজিড অ্যান্ড পার্টলি ফ্লেক্সিবল তো সেই রিজিড জায়গা কোনগুলো রিজিড জায়গাগুলো হচ্ছে সেই জায়গাগুলো যেগুলো দেখবে তোমাদের মধ্যে বেসিক স্ট্রাকচার হিসেবে দেওয়া রয়েছে এই বেসিক স্ট্রাকচারে অনেক তবু কিছু কিছু জিনিস আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তোমার নোটে দিয়ে দিয়েছি যেমন হচ্ছে সুপ্রিম এসে দা কনস্টিটিউশন আজকে আমরা জানি
এটা তোমাদের আগে বলেছি আমি যে কোনো ধরনের আইনের আধার একটা সংবিধান আমাদের সংবিধানটা কি সংবিধান কিন্তু কোনো ওখানে কিন্তু কোনো সংবিধান কিন্তু কোনো তোমার মানে তুমি এই এই ল লটা ভায়োলেট করবে রুলটা ভায়োলেট করবে পেনাল্টি করে সেটা বলে যায়নি কিন্তু সেটা বলার জন্য জেনারেল ল আছে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড রয়েছে ঠিক আছে সংবিধান কী বলেছে সংবিধান বলেছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এটা তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি আগে যে সংবিধান বলে দিয়েছে যে দেশে চুরি করাটা অপরাধ ঠিক আছে মানে চুরি করাটা ঠিক নয় এইটা হচ্ছে সংবিধান ভিত্তি এই জিনিসটা সংবিধান বলেছে তো সিমিলারলি বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে সেই জিনিসগুলোই ঢোকানো রয়েছে যে জিনিসগুলো আমাদের দেশটাকে এই সুন্দর দেশ এই ওয়েলফেয়ার স্টেট হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করেছে সেইটা ছিল সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে যেমন কি কি সুপ্রিম মিনিস্টার অফ দ্য কনস্টিটিউশন তোমাদের একটু বললাম এছাড়া কি সোভরিনিটি ডেমোক্রেটি অফ কান্ট্রি আমাদের দেশে সার্বভৌম ডেমোক্রেটি এটা তোমরা চেঞ্জ করতে পারবো না হঠাৎ করে হঠাৎ করে আমরা যদি বলি যে আমাদের দেশ আজ থেকে সোভরিন নয় আমাদের দেশ অন্য কোনো দেশের অধীনে চলে যাবে সেটা তো হয় না আজকে আমি ঠিক করলাম আজকে একটা গভর্নমেন্ট এসে ঠিক করলো না দেশটাকে ডেমোক্রেটি থেকে সরিয়ে দেবো রাজতন্ত্র করে দেবো সেটাও হবে না কিন্তু দ্যাট ইজ নট অ্যামেন্ডেবল এগুলো অ্যামেন্ড করা যায় না দিস ইজ দ্য বেসিক বেসিক স্ট্রাকচার সিমিলারলি জুডিশিয়াল রিভিউ সেকুলার ক্যারেক্টার অফ দ্য কনস্টিটিউশন জুডিশিয়াল রিভিউ মানে কি জুডিশিয়াল রিভিউ তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের দেশের তিনটে পার্ট আমাদের দেশের তো তিনটে মিললি পিলার একটা এক্সিকিউটিভ একটা জুডিশিয়ারি একটা লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড লেজিসলেটিভ নিজেদের মতো কাজ করে কিন্তু সবারই শেষ তিনে আসে জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারি হচ্ছে সংবিধানের একটা পিলার একটা রক্ষা করতে এক্সিকিউটিভ বা জুডিশিয়ারি বা লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভের কাজ কি লেজিসলেটিভের কাজ কাজ হচ্ছে আইন তৈরি করা এক্সিকিউটিভের কাজ কাজ হচ্ছে আইনটা এক্সিকিউট করা আর জুডিশিয়ারি কাজ কি এই যে আইন তৈরি করছে আর এই যে এক্সিকিউশন করছে এই দুটো ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা তাহলে লাস্ট কথা জুডিশিয়াল রিভিউ জুডিশিয়াল রিভিউটাকে আমি যদি বেসিক স্ট্রাকচার থেকে সরিয়ে দিই সেটা কিন্তু হবে না বেসিক স্ট্রাকচার সরানো যাবে না কারণ জুডিশিয়াল রিভিউ রাখতে আমি বলি না আর জুডিশিয়াল রিভিউ আজ থেকে দরকার নেই আজ থেকে লেজিসলেটিভ সব শেষ কথা বা এক্সিকিউটিভ শেষ কথা হবে না এটা আমাদের সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার যে জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে শেষ কথা সুপ্রিম কোর্ট শেষ কথা সংবিধানকে ইন্টারপ্রেট ইন্টারপ্রেট করার হায়েস্ট অপশান হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এটা হচ্ছে শেষ কথা এটা মনে রাখতে হবে সো এরকমই আরও অনেক কিছু রয়েছে যে যেগুলোকে আমাদের আমরা বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে ঢুকিয়েছি ঠিক আছে সেগুলো দেখো তোমাদের নোটে দেওয়া রয়েছে এরকম অনেক কটা পয়েন্ট দেওয়া আছে যেগুলো যেমন সেকুলার ক্যারেক্টার অফ দ্য কনস্টিটিউশন আজকে কিন্তু কখনোই বলতে পারি না সংবিধান একটা রাজ্য এসে দেশ এসে সরি একটা দল এসে চেঞ্জ করে দিল দেশের সংবিধানটাকে দিয়ে বললো না আজ থেকে আমরা ইসলামিক কান্ট্রি বা আজ থেকে আমরা হিন্দু কান্ট্রি বা আজ থেকে আমরা খ্রিস্টান কান্ট্রি না এটা বলা যায় না কখনোই বলা যায় না বিকজ সেকুলার ইজম অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন ইজ আ ইনগ্রেন্ট মেটেরিয়াল ইন আর কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট শুড বি চেঞ্জ দ্যাট ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আর কনস্টিটিউশন এটা হচ্ছে ফ্যাক্টার তো সিমিলারলি এরকম টাইপের ওয়েলফেয়ার স্টেট আমাদের দেশ একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট তোমাদের প্রথম দিন থেকে বলেছে যে আমাদের রাজ্য আমাদের দেশ কিন্তু কোনো বিজনেস করতে বসে নেই সংবিধান এভাবেই দেশটাকে সাজিয়েছে বা সংবিধান আমাদের দেশটাকে এই দেশের চরিত্র এইভাবেই মানুষের সামনে তুলে ধরেছে তুলে ধরেছে যে আমাদের দেশ কিন্তু বিজনেস করতে বসে নেই গভর্নমেন্ট ইজ নট ফর বিজনেস গভর্নমেন্ট ইজ মেন ফর ওয়েলফেয়ার অফ ইটস পিপল দেশের সোশিও ইকোনমিক জাস্টিস দেশের মানুষের মধ্যে ন্যায় দেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক সমতা এগুলো এইগুলোকে প্রতিস্থাপন এইগুলো তোমার স্থাপন করার জন্যই হচ্ছে দেশ তো এরকম হরেক জিনিস রয়েছে যেগুলো আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে এইগুলো কিন্তু সংবিধান থেকে কখনো সরানো যাবে না আমি এগুলো ডিলিট করতে পারবো না সংবিধান থেকে দিস আর রিজিড এই রিজিডিটিটা আমাদের স্বার্থে করা হয়েছে আমাদের দেশের উন্নয়নের স্বার্থে করা হয়েছে এবং এগুলোকে আমি কখনোই সরাতে পারবো না আমরা সরাই না তাহলে কোন জায়গায় আমি আলোচনা করবো আমরা আলোচনা করবো যে জায়গাটা হচ্ছে অ্যামেন্ডেবেল বা দ্যাট ইজ যে জায়গাটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবেল এই ফ্লেক্সিবিলিটি জায়গাটাকে আমাদের মেনলি আজকে আলোচনা তো বেসিক স্ট্রাকচার কনসেপ্ট আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো আমাকে পরে আবার জিজ্ঞেস করো আমি আবার ব্যাপারটা তোমাদের ডিটেলে বোঝাবো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে হবে এবার তোমাদের এখানে বেসিক স্ট্রাকচার যেগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো তোমার একবার পড়বে এই পনেরো ষোলোটা যে ইলেকশানে যেগুলো ইলেকশান বলছে যেগুলো তোমার দেওয়া রয়েছে যে উনিশ কুড়িটা পয়েন্ট এগুলোই সব নয় এগুলো একটা আইডিয়া যে কী কী মানে মোট কথা দেশটা যে আমরা যে দেশটাকে চালাচ্ছি বা যে বেসিক কতগুলো স্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে দেশটাকে চালা চালা চালাচ্ছি সেই স্ট্রাকচারগুলোকে আমি খুলে দিতে পারবো আজকে আমি হঠাৎ করে বলতে পারবো না দেশটা আজ থেকে ইসলামিক কান্ট্রি বা দেশটা আজ থেকে হিন্দু কান্ট্রি বা দেশটা খ্রিস্টান কান্ট্রি এটা হবে না বিকজ আমাদের বেসিক আদার হচ্ছে সেকুলারিজম আজকে আমরা হঠাৎ করে বলতে পারবো না যে
এই অ্যামেন্ডমেন্ট কথাটা কি অ্যামেন্ডমেন্ট কথাটা হচ্ছে সংসদ প্রথমেই বলেছে তো এটা কী করতে হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যামেন্ডমেন্ট করার কথাটা আমাদের সংবিধানেই বলা আছে সংবিধানের আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিতে এই সংবিধানের অ্যামেন্ডমেন্ট করার পদ্ধতিটা আমাদের বলা আছে পার্ট সম্ভবত তোমার টোয়েন্টি পার্ট টোয়েন্টি অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলে দেওয়া রয়েছে যে সংবিধান করার জন্য কি কি পন্থা আছে এখানে কিন্তু সবার আগে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধন কিন্তু অনলি অ্যান্ড অনলি পার্লামেন্ট করতে পারে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধন কিন্তু কখনো কখনো কোনো স্টেট অ্যাসেম্বলি বা স্টেট বিধান পরিষদ করতে পারে না এটা কিন্তু মানতে রাখতে হবে অনলি পার্লামেন্ট এখানে পার্লামেন্ট বলতে আমি দুটো পক্ষের কথাই বলছি লোকসভা এবং রাজ্যসভা অনলি পার্লামেন্ট এইটা কিন্তু সবার আগে মাথায় ঢুকি না যে পার্লামেন্টই একমাত্র আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধন করতে পারে কোনো স্টেট অ্যাসেম্বলির কোনো স্টেট বিধান পরিষদের এই ক্ষমতা নেই ঠিক আছে এইটা কিন্তু সবার আগে খেয়াল করে এইবার আমরা যেটা যেটা মেনলি আমাদের বলতে হবে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি অনুযায়ী এই সংবিধানের কতগুলো নিয়ম আছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি নিয়ে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে কতগুলো নিয়ম আছে প্রথমে আমরা অ্যামেন্ডমেন্টের প্রসেসটা বলি অ্যামেন্ডমেন্ট কীভাবে হয় অ্যামেন্ডমেন্ট করতে গেলে সবার আগে যেটা করতে হয় একটা বিল তুলতে হয় ঠিক আছে এই বিলটা কিন্তু তোমার কোনো মিনিস্টারও আনতে পারে যেটা আমাদের বলেছিলাম আমাকে যে মিনিস্টার বিল বা মানে যেটা গভর্নমেন্ট বিল বলি আমরা বা প্রাইভেট বিল কোনো প্রাইভেট মেম্বারও কিন্তু এই বিলটা আনতে পারে এবং এই বিলটা তোলার জন্য কিন্তু কোনো পারমিশান প্রেসিডেন্টের পারমিশান লাগে না এই এই কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এইখানে একটা পয়েন্ট তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে বিলটা আনা হচ্ছে তাহলে কি সংবিধান সংশোধন বিল ছাড়া হয় না না হয় না সংবিধান সংশোধন করতে গেলে বিল জরুরি বিল তোমাকে আনতেই হবে তবেই সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয় হ্যাঁ টু সাম এক্সটেন্টের জন্য আমরা অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে পারি সেটা করা হয়ে থাকে অর্ডিনেন্স পাওয়ারটা প্রিপে আলাদা কিন্তু তোমাকে সেই সেই সংবিধান সংশোধনটাকে কার্যকরী রাখতে গেলে তোমাকে বিল পাস করাতেই হবে অর্ডিনেন্স ব্যাপারটা ওই জন্য আমি তোমাদের কথাটাকে জরুরি তো বিল পাস করা কিন্তু জরুরি কিন্তু মনে রাখতে হবে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রায়ার রিকমেন্ডেশন লাগে আমাকে প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করে মানি বিলের মতো প্রেসিডেন্টের প্রায়ার রিকমেন্ডেশন যেটা হয় মানি বিলের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু এখানে লাগে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের বিলের ক্ষেত্রে অসুবিধা কী হবে রাজ্যসভা বা লোকসভা যে কোনো একটা কক্ষে এই বিলটা উঠতে পারে সেটা তোমাদের প্রথমেই বলেছি প্রাইভেট মেম্বার বিল হতে পারে বা গভর্নমেন্ট বিল হতে পারে গভর্নমেন্টের কোনো মিনিস্টার বিলটা তুলতে পারে অথবা প্রাইভেট যে কোনো সংসদ বিলটা তুলতে পারে ঠিক আছে যে কেউ তুলতে পারে তো তোলার পরে কী হবে একটা ঘরে আলোচনা হবে তারপর আর একটা ঘরে আলোচনা হবে দুটো ঘরে যদি আলোচনা স্বতঃসিদ্ধ হয় তত দুজনে যদি মেলাতে পারে আলোচনাটা তাহলে তারপর সেই বিলটা পাস হয়ে পাল ইয়ের কাছে যাবে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে প্রেসিডেন্ট তারপর দস্তখত করে দিলেই সেই আমি সংশোধনটা লাগু হয়ে গেল এখানে এটা মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র লোকসভা এবং রাজ্যসভার মধ্যেই বিলটা ঘোরে না আর একটা পন্থা আছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন স্টেটের কাছে যায় সেটা একটা টাইপ সেই টাইপটা আমি কোনো পরে বলছি তো এই টাইপটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তো মেনলি জিনিসটা কি মানে মেন তোমরা যদি নর্মাল টাইপে আসো মানে নর্মাল চিন্তাভাবনাতে আসো তাহলে এটা বিলের মতোই জিনিস পার্লামেন্টে যাবে পার্লামেন্টের লোকসভা হোক বা রাজ্যসভা যেখানে খুশি গেলো সেখান থেকে সই হয়ে বেরিয়ে এলো এবার এখানেও ওই মেজরিটি গল্প আছে স্পেশাল মেজরিটি সিম্পল মেজরিটি এগুলো একটা প্রসেস এই প্রসেসটা আমি পরে আসছি টাইপস অফ অ্যামেন্ডমেন্ট টাইপস অফ অ্যামেন্ডমেন্টে বিভিন্ন প্রসেসগুলো আলোচনা করছে তোমাদের একটা জেনারেলাইজড যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমের সম্পর্কে বলছি ফার্স্টে এই কী খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্টে তোমাদের তোমাদের গেলো হচ্ছে কোথায় ফার্স্টে তোমাদের যাচ্ছে হচ্ছে পার্লামেন্টে একটা বিল উঠছে পার্লামেন্টে যেই বিলটা উঠলো বিল ওঠার পর লোকসভা বা রাজ্যসভা যে ঘরেই উঠুক সে ঘরে আলোচনা হলো পাস হলো তারপর অন্য ঘরে গেলো অন্য ঘরে আলোচনা হলো পাস হলো তারপর প্রেসিডেন্টের কাছে যায় যদি না স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে যদি না স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে ঠিক আছে কারণ একটি মাত্র একটা টাইপ অফ অ্যামেন্ডমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টগুলোর কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে যদি সেটা না হয় সেই টাইপ অফ অ্যামেন্ডমেন্টটা না হয় বাকি অ্যামেন্ডমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে দুটো ঘরে গেলো তারপর প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেসিডেন্ট সই করে দিল সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল এইখানে দুটো পয়েন্ট মনে রাখতে হবে যেটা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্রেসিডেন্ট কিন্তু এখানে এই বিলটা উইথহোল্ড করতে পারে না কিন্তু এই বিলটা সই করতে বাধ্য এটা কিন্তু পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে সংবিধান সংশোধন বিলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হচ্ছে পুরোপুরি টাইচুলার সই করতে বাধ্য প্রেসিডেন্ট না বিলটাকে উইথহোল্ড করতে পারে না
কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ক্ষেত্রে হয় না এটা খেয়াল রাখতে হবে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো জয়েন্ট সিটিং হয় না দিস শুড বি রিমেম্বার ঠিক আছে এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল রাখে এরপর আমরা যেটা আসছি নোটটা দেখবো এই জায়গাটা নোটে ক্লিয়ারলি লেখা রয়েছে বললেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আমি যেগুলো বলছি সেগুলো মনে রাখো এরপর হচ্ছে টাইপস অফ অ্যামেন্ডমেন্ট আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি বলছে অ্যামেন্ডমেন্ট টাইপ করার দুটো পদ্ধতি আছে তাহলে আমি একটু আগে তিনটে কেন বললাম বললাম এই কারণেই কারণ আর্টিকেল তিনশো আটষট্টির বাইরেও কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো থেকে অ্যামেন্ডমেন্টের আর একটা টাইপ উঠে এসছে কি বললাম ভুলিয়ে গেল আর একবার বলছি আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি বলছে প্রথমে বলি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট করার তিনটে টাইপ আছে বাট আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি ইট সেলফ বলছে যে অ্যামেন্ডমেন্ট করার দুটো টাইপ আছে কথা দুটো অন্য রকম লাগছে কন্ট্রাডি লাগছে কন্ট্রাডিকটারি লাগছে তাহলে কেন বলছি কথাটা এই জন্যই কথাটা বলছি আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি দুটো মাত্র পন্থার কথা বলে গেছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টির বাইরেও বেশ কিছু আর্টিকেল আছে যেখানে আর একটা প্রসিডিওর ফর অ্যামেন্ডমেন্ট বলা আছে সেটাকে আমরা তিন নম্বর প্রসিডিওর বলছি সেটাকে আমরা তিন নম্বর প্রসিডিওর বলছি এই তিন নম্বর প্রসিডিওরটা আছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি কোনটা কোনটা বলেছে আর্টিকেল তিনশো আটটি আটষট্টি দুটো প্রসেসের কথা বলছে একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট এই মেজরিটি নিয়ে তোমাদের আগে ডিসকাস করেছি আর একবার আমি করে দিচ্ছি একটু পরে স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট মানে শুধুমাত্র পার্লামেন্টেরই দুটো কক্ষে এই বিলটা পাস হতে হবে এবং সেটাও স্পেশাল মেজরিটি দিয়ে সেকেন্ড যে পন্থাটার কথা বলেছে সেটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট প্লাস ফিফটি পারসেন্ট র্যাটিফিকেশান বাই স্টেট ঠিক আছে ফিফটি পারসেন্ট স্টেটের র্যাটিফিকেশান দরকার র্যাটিফিকেশান মানে কি মোট কথা এগ্রিমেন্ট সংবিধান আমি প্রথমে বলেছি সংবিধান পাস করার অধিকার একমাত্র পার্লামেন্টের আছে তাহলে স্টেট কে কেন আসছে স্টেটের কাছ থেকে মান্যতাটা তাদের করতে হবে সেই মান্যতাটাকে বলে র্যাটিফিকেশান এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে ফিফটি পারসেন্ট বলতে ফিফটি পারসেন্টই বলছি আমি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে যে আঠাশটা স্টেট আছে আঠাশটা স্টেটে ফিফটি পারসেন্ট মানে হচ্ছে চোদ্দোটা স্টেট তাহলে চোদ্দোটা স্টেটের সই হলেই কিন্তু হয়ে যাবে বাকি স্টেটগুলো সই করলো কি না করলো তাই আসে না চোদ্দোটা স্টেট যদি সই করে দেয় সেই বিলটা পাস হয়ে যাবে তাহলে কি দুটো পসিটিভ কি বললাম একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট আর একটা কি আর একটা স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট প্লাস ফিফটি পারসেন্ট র্যাটিফিকেশান র্যাটিফিকেশান বাই ফিফটি পারসেন্ট স্টেটস ঠিক আছে এই দুটো যদি হয় তাহলেই সংবিধান সংশোধন হবে এই দুটো পদ্ধতি এবার এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে সেটা আমি পরে আসছি থার্ড হচ্ছে সিম্পল মেজরিটিতে পাস হচ্ছে এইটা কিন্তু আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিতে লেখা নেই এই প্রসিডিওরটা সিম্পল মেজরিটিতে সংবিধান সংশোধন করার প্রসিডিওরটা কিন্তু পুরোপুরি আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিতে লেখা নেই এটা পুরোপুরি তোমার কতগুলো তোমাদের কতগুলো আর্টিকেল থেকে উঠে এসছে এটা হচ্ছে থার্ড টাইপ অফ অ্যামেন্ডমেন্ট ঠিক আছে এইবার যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা সেটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট দিয়ে কোন কোনগুলো অ্যামেন্ড করা যায় কী 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 জিনিস অ্যামেন্ড করা যায় স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট দিয়ে কী কী জিনিস অ্যামেন্ড করা যায় আর স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট প্লাস ফিফটি পারসেন্ট স্টেটের র্যাটিফিকেশান দিয়ে কী কী অ্যামেন্ড করা যায় এইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে মেনলি মনে রাখার জিনিস এইটাই দেখবে তোমাদের আমি যে নোটটা দিয়েছি সেই নোটটা কিন্তু পরিষ্কারলি লিখে দেওয়া আছে এইটাই কিন্তু মেনলি মনে রাখতে হবে সিম্পল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট তাই এই এই যে কথাটা এই কথাটা হচ্ছে এই কথাটা হচ্ছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টির বাইরের কথা এটা দিয়ে কোনগুলো করা যায় এটা দিয়ে মেনলি যেগুলো করা যায় সেটা হচ্ছে স্টেটের নাম বদল স্টেটের এরিয়া বদল এটা করা যায় ঠিক আছে নতুন স্টেটের নতুন স্টেট তৈরি এটা করা যায় কোনো রাজ্যের বিধান পরিষদ অবলোপন করা বা স্থাপন করা এটা করা যায় সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ এটা দিয়ে বুঝতে পারছো যে এই যে কথাগুলো বললাম অ্যাডমিশন অফ এস্টাবলিশমেন্ট অফ নিউ স্টেটস ফর্মেশন অফ বাউন্ডারিজ অফ নিউ স্টেট এই যে কথাগুলো আর্টিকেল দুই তিন এইগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্টিকেল দুই তিন এই কথাগুলো বলা আছে এগুলো এগুলো এই জন্য এগুলো তিনশো আটষট্টিতে বলা নেই এই জন্য এগুলো সিম্পল মেজরিটি দিয়ে হচ্ছে আর কি আছে আর হচ্ছে তোমার সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপের অ্যাকুইজিশান অ্যান্ড টার্মিনেশান ব্যাপারটা পুরোপুরি রয়েছে কোথায় আর্টিকেল পাঁচ থেকে আর্টিকেল এগারোর মধ্যে তাই এইগুলো যখন চেঞ্জ করা হয় আর্টিকেল পাঁচ থেকে আর্টিকেল এগারোর মধ্যে এগুলোর জন্য কিন্তু সিম্পল মেজরিটি লাগে সংবিধান সংশোধন হয় ঠিকই কিন্তু আর্টিকেল তিনশো আটষট্টির অ্যাম্বিটের মধ্যে ছাড়া নয় কিন্তু আর্টিকেল পাঁচ থ
এই মেইনলি পাঁচটা জিনিস আর একটা হচ্ছে তোমার পার্লামেন্টের ইলেকশান ইলেকশানস টু পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসেশন এই যে ফরমেশানটা এটাও তোমার চেঞ্জ করা যায় থ্রু দ্য ইলেকশানস অফ সিস্ট নির্বাচন কমিশনের যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে নির্বাচনের যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে সেইগুলোর মাধ্যমে চেঞ্জ করার একটা অপশানস রয়েছে এই পাঁচটা পদ্ধতি কিন্তু সিম্পল মেজরিটি দিয়ে চেঞ্জ করা যায় সিম্পল মেজরিটি মানে ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল মেজরিটি ঠিক আছে টোটাল যে মেজরিটি আছে তার ফিফটি পারসেন্ট সিম্পল মেজরিটি অফ টু হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট হলি হয় সিম্পল মেজরিটি সিম্পল মেজরিটি আমি তোমাদেরকে আগেও ডিসকাস করেছি আবার আমি পরে ডিসকাস করব ঠিক আছে এখন ভিডিওটা করার ক্ষেত্রে এখন আর ওইগুলো ডিটেলে যাচ্ছি না ওগুলো নিয়ে আবার যদি আবার কোনো কোয়ালিটি থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করি আবার বুঝিয়ে দেবো কিন্তু তোমরা আগে ডিসকাস করেছি এরপর হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্টে কিন্তু অনেক কিছু জিনিস ঢোকে ঠিক আছে স্পেশাল মেজরিটি মানে কি সেই একই গল্প ফিফটি পার্সেন্ট অফ টোটাল মেম্বারশিপ ঠিক আছে অ্যান্ড টু থার্ড অফ দ্য মেম্বার প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং ইন দ্য হাউস স্পেশাল মেজরিটি এইটা হচ্ছে তোমার স্পেশাল মেজরিটির ক্ষেত্রে এই স্পেশাল মেজরিটির ক্ষেত্রে একটা টোটাল মেম্বারশিপ যা কাকে বোঝানো হচ্ছে সেটা কিন্তু তোমার পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে তোমার নোটে সেটা বলবে সেটা দেখবে এইগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা ঢোকে ফান্ডামেন্টাল লাইট ঢোকে মানে এই পদ্ধতির মধ্যে কোন কোনগুলো কোনগুলো আমরা সংশোধন করতে পারি ফান্ডামেন্টাল লাইট সংশোধন করতে পারি ডিপিএসপি সংশোধন করতে পারি এবং কি সংশোধন করতে পারি এই যে প্রথমে সিম্পল মেজরিটির কথা বললাম আর তিন নম্বরে যেটা বলতে যাব স্পেশাল মেজরিটি প্লাস ফিফটি পারসেন্ট স্টেটের র্যাটিফিকেশান এই দুটো ক্যাটাগরির মধ্যে যেগুলো পড়ে না সেগুলো সব এটার মধ্যে পড়ে ঠিক আছে বোঝা গেল কি বললাম এটা আর একবার বলছি আমি তার আগে তিন নম্বরটা চলে যাই তিন নম্বর ক্যাটাগরিটা কি তিন নম্বর ক্যাটাগরিটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট প্লাস প্লাস এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু প্লাস র্যাটিফিকেশান বাই ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য স্টেটস মানে চোদ্দোটা স্টেটের র্যাটিফিকেশান লাগে চোদ্দোটা স্টেটের এগ্রিমেন্ট লাগে এগ্রিয়েবল সরি এগ্রিমেন্ট না এগ্রিয়েবল লাগে সহমত লাগে র্যাটিফিকেশান ঠিক আছে সেইটা এইটা কোনগুলো এইগুলো সেই আর্টিকেলগুলো বা সেই প্রভিশনগুলোই ঢোকানো রয়েছে যেগুলো স্টেট এবং সেন্ট্রালে ফেডারেল রিলেশানকে আঘাত করে সেইগুলোকে চেঞ্জ করতে গেলে স্টেট এবং সেন্ট্রালে ফেডারেল রিলেশানকে আঘাত করে যে যে জায়গাগুলো মানে মোট কথা স্টেট এবং সেন্ট্রালের ফেডারেল রিলেশানগুলো স্ট্রং হয় যে যে কন্ডিশানগুলো দিয়ে যে যে আর্টিকেলগুলো দিয়ে সেই আর্টিকেলগুলোকে অ্যামেন্ড করতে গেলেই এই পদ্ধতিটা কাজে লাগাতে হয় কি কি স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট প্লাস ফিফটি পারসেন্ট র্যাটিফিকেশান অফ দ্য স্টেটস একটা কথা মনে রাখতে হবে স্টেটে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগে না মানে স্পেশাল মে পার্লামেন্টে দুটো দুটো ঘরে স্পেশাল মেজরিটি দিয়ে পাস হওয়ার পর সেই বিলটা যখন স্টেটগুলোতে যাবে স্টেটে কিন্তু সিম্পল মেজরিটিতেই পাস করতে হয় স্টেটে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগে না এই কথাটা কিন্তু খেয়াল রাখবে ঠিক আছে স্পেশাল মেজরিটি অনলি ফর পার্লামেন্ট ফিফটি পারসেন্ট র্যাটিফিকেশান অফ বাই স্টেটস ফিফটি র্যাটিফিকেশান বাই ফিফটি পারসেন্ট অফ স্টেটস এই র্যাটিফিকেশানটা করতে গিয়ে কিন্তু সিম্পল মেজরিটি লাগে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে এই র্যাটিফিকেশান করতে স্পেশাল মেজরিটি লাগে না স্টেটগুলোর ক্ষেত্রে স্পেশাল মেজরিটি লাগে না আর এখানে একটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখবে যে উনত্রিশ খা এই আঠাশ খানা স্টেট আঠাশ খানা স্টেটের চোদ্দো খানা স্টেট যদি অ্যাকসেপ্ট করে নেয় গল্প শেষ ওখানেই কিন্তু বিলটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল যদি চোদ্দো খানা স্টেট অ্যাকসেপ্ট নাও করে নেয় ঠিক আছে যদি একটা যে কোনো স্টেট ধরলাম চোদ্দো খানা স্টেট আঠাশ খানা স্টেটের মধ্যে গেছে তার মধ্যে দেখা গেল পনেরো জন স্টেট এই তেরোটা স্টেট অ্যাকসেপ্ট করলো না তাতে কিন্তু যায় আসে কিছু পনেরোটা স্টেট যদি অ্যাকসেপ্ট করে নেয় বিলটা পাস হয়ে যাবে ঠিক আছে আর কি স্টেটগুলোর কাছে কিন্তু কোনো টাইম লিমিট নিয়ে যায় না যতদিন খুশি স্টেটগুলো ডিসিশান নিয়ে জয়েন করতে পারে এইগুলোর মধ্যে কোনগুলো পড়ে প্রথমে যেটা বললাম যে এটা সবসময় খেয়াল রাখবে এইগুলো বোঝার সময় এই পার্টিকুলারলি এই জায়গাটা বোঝার সময় সবসময় খেয়াল রাখবে যে সেই জিনিসগুলোই পড়ে যে জিনিসগুলো স্টেট এবং সেন্ট্রালের ফেডারেল রিলেশানটাকে স্ট্রং করে স্টেট এবং সেন্ট্রালের ফেডারেল রিলেশানটা যে 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 কন্ডিশনসগুলোর উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইগুলোকে অ্যামেন্ড করতে গেলেই এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে হবে যেমন কি ইলেকশান অফ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের ক্ষেত্রে কী জানো তোমরা আমরা আমরা সবাই জানি প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিন্তু পার্লামেন্ট মেম্বার অফ পার্লামেন্টে কাজ নয় মেম্বার অফ পার্লামেন্টেরও যেমন অধিকার থাকে মেম্বার অফ অ্যাসেম্বলিরও সেরকম অধিকার থাকে তাই এটা হচ্ছে স্টেট এবং সেন্ট্রাল একটা ফেডারেল রিলেশন এই ফেডারেল রিলেশানটাকে যদি চেঞ্জ করতে হয় মানে ফেডারেল এই ফেডারেল রিলেশান চেঞ্জ করতে না মানে যদি এই
ট্রান্সফার করতে হবে কারণ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট স্টেট এবং সেন্ট্রালের ফেডারেল রিলেশনটাকে এনস্ট্রেন্থ করে ঠিক আছে আর কি রয়েছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেজিসলেটিভ পাওয়ার বিটুইন ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেটস ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেটের মধ্যে যে আইনি পাওয়ার্সগুলো চেঞ্জ এদিক অতি ডিস্ট্রিবিউশন থাকে সেগুলো রয়েছে এনি অফ দ্য লিস্ট ইন সেভেন শিডিউল সেভেন শিডিউলের মধ্যে তিন যে আমাদের তিনটে লিস্ট রয়েছে ইউনিয়ন লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট অ্যান্ড তোমার স্টেট লিস্ট এই তিনটে লিস্টে যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে গেলে অ্যামেন্ড করতে গেলে আমাদেরকে এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করতে হবে কারণ এইগুলো সব কটা হচ্ছে স্টেটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্টেট এবং সেন্ট্রাল ফেডারেল রিলেশনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঠিক আছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেটস ইন পার্লামেন্ট পার্লামেন্টে কোনো স্টেটের রিপ্রেজেন্টেশন বাড়ানো বা কমানো এগুলো এটাও এই মাধ্যমে করতে হয় আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিকে যদি অ্যামেন্ড করতে হয় সেটাও কিন্তু এই পদ্ধতিতে মানে ওটা বোঝা যাচ্ছে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিতে এই মুহূর্তে এত কিছু বলছি আর্টিকেল তিনশো আটষট্টির ভেতরেই এতগুলো পদ্ধতি আছে সংবিধান সংশোধন করে তো আমি যদি আজকে এই তিনটে পদ্ধতি এই দুটো পদ্ধতির বাইরে গিয়েও আরও আরও নতুন নতুন পদ্ধতি ঢোকাই মানে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিতে ঢোকাই তাহলেও কিন্তু আমাকে এই পদ্ধতিটার মাধ্যমে এই তিন নম্বর যে পদ্ধতিটা বলছি এই তিন নম্বর পদ্ধতিটার মাধ্যমে কিন্তু আর্টিকেল তিনশো আটষট্টিকে সংশোধন করতে হবে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট ইট সেলফকে সংশোধন করতে গেলেও কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমাকে দৌড়তে হবে এটা বোঝা গেল যদি না বোঝা থাকে আবার আমাকে কোয়ারি করবে আমি তোমার আবার বোঝাবো সেটা কোনো সমস্যা নেই এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের সংবিধান আর কি বললাম আমি যেটা বললাম যে সেকেন্ড যে প্যারাটা সেকেন্ড যে পয়েন্টটা যে স্পেশাল মেজরিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট বলতে আমরা কি কি বুঝি এই স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্টের মধ্যে পড়ে কোনগুলো যেটা বললাম যে এক এবং তিনের মধ্যে যেগুলো পড়লো না একের পাঁচটা তিনের সাতটার মধ্যে যেগুলো পড়লো না সেগুলো বাদে সব ওর মধ্যে পড়বে এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডিপিএস এইটা সেকেন্ড পদ্ধতিটার মধ্যে পড়বে এই গেল আমাদের সংবিধান সংশোধনের নিয়ম এইবার যেটা আমাদের পড়তে হবে এই নোটটাতে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের ইম্পর্টেন্ট সংবিধান সংশোধনগুলো এইটা কিন্তু আমাদের পড়তে হবে এখানে দেখবে তোমাদের অনেক কটা সংবিধান আমি দিয়েছি সংশোধন আমি দিয়েছি এই সংশোধনগুলোর মধ্যে কিছু দেখবে তলায় আন্ডারলাইন করা আছে ঠিক আছে বোল্ডে আন্ডারলাইন করা আছে এইগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো মুখস্থ রাখতেই হবে মনে রাখতেই হবে কারণ কোয়েশ্চেন কিন্তু এইভাবেই তুলে আসবে যে এই ধরনের এই সংবিধান সংশোধনটা কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে হয়েছিল এই রকম সংশোধনটা কততম সংবিধানের মাধ্যমে মাধ্যমে হয়েছিল এইভাবে কোয়েশ্চেন উঠে আসবে তা যেগুলো আমি আন্ডারলাইন করেছি ঠিক আছে সেইগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে অবশ্যই মুখস্ত করতে হবে আর যেগুলো করিনি সেইগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো না মনে রাখতে পারলেও অ্যাটলিস্ট একবার দেখে যাবে এগুলো কিন্তু আসতে পারে আমি সব কটা সংবিধান সংশোধন আলাদা আলাদা করে বলছি না নোটটা দেওয়া রয়েছে এই নোটটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারি এখানে তোমার তো নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই জায়গাগুলো এগুলো জাস্ট তোমাদের মনে রাখতে তবু আমি একবার এক ঝলক সব কটা বলতে বলতে যাচ্ছি যে কটা তোমাদের দিয়েছি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন ফিফটি ওয়ান এটা কী করেছিল আজকে সংবিধানে যে নবম তপশীল যোগ হয়েছে নাইন শিডিউল অ্যাড হয়েছে সেটা কিন্তু এইটার মাধ্যমে অ্যাড হয়েছিল এটা ইম্পর্টেন্ট সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন ফিফটি সিক্স এটা কী করেছিল এক্সটেন্ডেড দ্য জুরিসডিকশন অফ হাইকোর্টস টু ইউনিয়ন টেরিটেরিস এর আগে পর্যন্ত ইউনিয়ন টেরিটেরি হাইকোর্টগুলোর আন্ডারে ইউনিয়ন টেরিটেরিগুলো ছিল না যেমন এখন আন্দামান নিকো আন্দামান নিকো তো কলকাতা হাইকোর্টের আন্ডারে রয়েছে আগে কিন্তু ছিল না ছিল না কেন ছিল না এই কারণে তখন ইউনিয়ন টেরিটেরিগুলো এইভাবে কোনো মানে এরিয়া ভাগ করা হয়নি তো কী করলো সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্টে কী কী করা হলো যে হাইকোর্টের জুরিসডিকশনটা হাইকোর্টের ইউনিয়ন টেরিটেরি জুরিসডিকশনগুলো সমস্ত হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ঠিক আছে তারপর কী হলো প্রভিশন ফর এস্টাবলিশমেন্ট অফ কমন হাইকোর্ট ফর টু আর মোর স্টেটস আগে বলা হয়েছিল যে প্রতিটা রাজ্যের জন্য একটা একটা হাইকোর্ট করতে থাকবে এটা তোমাদের হাইকোর্ট পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে প্রতিটা রাজ্যের জন্য একটা করে হাইকোর্ট থাকবে বাট সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন ফিফটি সিক্সে গিয়ে এটি করলো যে না প্রতিটা রাজ্যের জন্য একটা করে হাইকোর্ট দেওয়া সম্ভব না আমাদের দেশের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা সম্ভব না আমাদের কী করতে হবে দুটো রাজ্যের জন্য কমন হাইকোর্ট আমি করতেই পারি যেমন একটা সময় ছিল আসাম হাইকোর্ট প্রায় সাতটা রাজ্যকে নিয়ে আসাম হাইকোর্ট ছিল এটা হতেই পারে ঠিক আছে এছাড়া কিছু এছাড়া কি তৈরি এছাড়া কি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রভিশন ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অ্যাক্টিং অ্যান্ড অ্যাডিশনাল জাজেস অফ হাইকোর্ট তোমাদের হাইকোর্ট পড়ানোর সময় বলেছিল এরপর কি নাইনথ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সিক্সটি এটাতে কী বলা হলো এটাতে বলা হলো ইন্ডিয়ান টেরিটারি অফ বেডুবাড়ি ইউনিয়ন যেটা পশ্চিমবঙ্গে ছ
এটা এটা খেয়াল রাখে পার্ট এখানে কি বললো এটাই এখানেই প্রথমবার পার্লামেন্ট মানে সংবিধান সংশোধন করা হলো যে পার্লামেন্ট মে অ্যামেন্ড এনি পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কেসটা তৈরি শুরু হয়েছিল কেশব গান্ধী ভারতী কেসটা যে কি করে সংবিধানের সব জায়গা অ্যামেন্ড করতে পারে তারপরেই উনিশশো তিয়াত্তর সালেই মানে ইম্পর্টেন্ট যে রুলিংটা বেরিবাড়ি ইউনিয়নের সেখানেই প্রথম বলা হলো যে বেসিক স্ট্রাকচারের গল্পটা উঠে গেছে তোমার এরকম যে বললাম যে পার্টলি ডিজিট কেন হয়েছে সংবিধানের সব জায়গা সংবিধান ঠিক আছে আর কি বলা হলো আর বলা হলো যে প্রেসিডেন্ট ইজ কম্পাইল্ড এ কম্পেল্ড টু গিভ কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেন্ট টু কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা তোমার যেটা বললো যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে সই দিতে বাধ্য প্রেসিডেন্ট সই দিতে বাধ্য এটা থার্টি এইট এই টোয়েন্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে কিন্তু এলো এরপরে পঁচিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট এসেছিল এটা একটু দেখে নেবে ছাব্বিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট ছাব্বিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট কী ছিল ছাব্বিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে ছিল দেশীয় রাজন্যদের ভাতা বিল ঠিক আছে আমাদের যখন ভারত স্বাধীন হয়েছিল তোমার আমি এখনও পর্যন্ত আই এন এমের জায়গাটা যখন বলেছিলাম তখন বলেছিলাম যে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন ভারতবর্ষ হয় ছোটো বড় পাঁচশো বাষট্টি খানা প্রিন্সলি স্টেট ছিল ঠিক আছে পাঁচশো বাষট্টি খানা প্রিন্সলি স্টেট ছিল এই পাঁচশো বাষট্টি খানা প্রিন্সলি স্টেটের যে রাজাগুলো তারপরে ছিল এদের অনেককে আমাদের আমাদের দেশে রাজন্য ভাতা দেওয়া হতো এটা আমাদের একটা ডেজার আমাদের দেশ করতো কিন্তু উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট যখন ছিল তখন কিন্তু এটা তুলে দেওয়া রাজন্য ভাতাটা বিলোপ করে দেওয়া এটাকেই বলা হয় তোমার পিভি পার্সেস অ্যাক্ট তারপর টোয়েন্টি এইথ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু আইস আইসিএস মানে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস যেটা আমরা আইএস বলি তাদের একটা স্পেশাল পিভিলেজ দেওয়া হতো সেটাকে তুলে দেওয়া হতো থার্টি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট এই সময় এই সময় কিন্তু তোমার কী হলো উনিশশো সালে আমাদের লোকসভার সদস্য সংখ্যা কী ছিল আমার লোকসভা সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আমরা এখন দিনই পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ আগে কিন্তু পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ছিল না পাঁচশো পঁচিশ ছিল সে পাঁচশো পঁচিশ থেকে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ করা হবে ছত্রিশ অ্যামেন্ডমেন্ট থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ কী হলো সিকিমে আমাদের দেশের মাঝে ঢুকলো সিকিম আমাদের দেশের মধ্যে ঢুকল তারপর থার্টি এইট থার্টি এইটগুলো বলছি না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি আমাকে বলে দিচ্ছি তারপর ফর্টি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ফর্টি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট এজ অফ মেম্বার্স অফ এসপিএসসি স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন অ্যান্ড জেপিএসসি বয়স বাড়ালো ষাট থেকে বছর এরপর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেটা হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বা উনিশশো সালের সংবিধান সংশোধন যেটাকে আমরা বলে থাকি মিনি কনস্টিটিউশন এখানে কিন্তু অনেক কটা প্রভিশন আছে প্রত্যেক কটা প্রভিশন কিন্তু মনে রাখতে হবে কী কী ছিল প্রথমে জানি তোমার তোমার সবাই জানো যে সোশ্যালিস্ট সেকুলার ইন্টিগ্রিটি তিনটে কথা কিন্তু প্রিয়াম্বেলে যোগ হলো তারপর কী হলো অ্যাডেড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস বাই দ্য সিটিজেন্স ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ঢুকলো প্রেসিডেন্ট ওয়াজ বাউন্ড টু বি অ্যাডভাইস বাই দ্য ক্যাবিনেট এইখানে কিন্তু করা কি বলা হলো বলা হলো যে প্রেসিডেন্টকে এবার থেকে ক্যাবিনেট যা বিল পাঠাতে সবচেয়ে সৈক্ষ্য থাকবে এই যে একটা একবারের জন্য রিকনসিডেশন করতে ফেরত পাঠাতে পারে সেটা কিন্তু ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে বিলুপ করে দেওয়া হলো ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে বিলুপ করে দেওয়া হলো যদি সেটা পরে আবার ফর্টি সেভেন ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে চাপানো হয়েছিল আর কি হলো লোকসভা এবং বিধানসভার সিটগুলো ফ্রোজেন করা হলো ঠিক আছে যে তোমাদের বলেছি আমি যে উনিশশো একাত্তরতে ফ্রোজেন করা হলো টিল টু থাউজেন্ড ওয়ান সেন্সার সেই দু হাজার একুশে গিয়ে চুরাশিতম অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেটা দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত ফিক্স করে দেওয়া হচ্ছে এছাড়া কী হয়েছিল লোকসভা বিধানসভার টেন ইয়ারগুলো বাড়ি দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছর থেকে ছ বছর করে দেওয়া হয়েছিল তিনটে ডিপিএসপি অ্যাড হয়েছিল যদি এগুলো আবার পুরো কমে কিছু কিছু জিনিস কমানো হয়েছিল আর পাঁচটা নতুন সাবজেক্ট স্টেট লিস্ট থেকে কনকারেন্ট লিস্টে এসেছিল এগুলো একটু মনে রাখতে হবে এডুকেশান ফরেস্ট ওয়েট অ্যান্ড মেজার্স প্রোটেকশান অফ ওয়াইল্ড লাইফ এক্সেট্রা অল ইন্ডিয়া জুডিশিয়াল সার্ভিস তৈরি করার কথা হয়েছিল আর পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট আর সেই দেশে চালাতে কোরামের দরকার পড়েনি দরকার হবে না এটা বলা হয়েছিল এই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন নিয়ে একটা গল্প আছে এই গল্পটা তোমার আমি যেহেতু ওপেন ফোরামে বলছি এখানে এটা নিয়ে এখন এখানে আলোচনা করবো না ঠিক আছে আমরা যখন ক্লাসে ডিসকাস করবো এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস ডিসকাশন করবো একটা মজার ঘটনা আছে তো সেখানে আমরা ডিসকাস করবো এই ঘটনাটা নিয়ে এই সেটা ইন্দিরা গান্ধীর ওই কন্ট্রোভার্সিয়াল যে সময়টা সেই সময় এই অ্যামেন্ডমেন্টটা করা হয়েছিল পরবর্তী সময় নতুন গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে এলো নাইনটিন সেভেন্টি এইটে সেই জন্য ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের বেশ কিছু জিনিস সেগুলোকে চেঞ্জ করে দেওয়া হলো যেমন লোকসভার টেন ইয়ার বিধানসভার টেন ইয়ার আবার ব্যাক করে পাঁচ বছর করে দেওয়া হলো সেটা এখন আমরা
ঠিক আছে তো এটা গ্রাউন্ড ছিল ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স এই ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স গ্রাউন্ডটাকে তুলে দিয়ে কিন্তু পড়ার ঢোকানো হলো আর্ম রেবিলিয়ান বা সশস্ত্র বিদ্রোহ এই গ্রাউন্ডটা ঢোকানো হলো তারপর কী বলা হলো প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল এমার্জেন্সি নিজের ডিসিশনে ছাড়তে পারবে না প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল এমার্জেন্সিটাকে ছাড়তে গেলে রিটেন ক্যাবিনেটে রিটেন ডিকমেন্ডেশন লাগবে রাইট টু প্রপার্টি ফান্ডামেন্টাল রাইট থেকে ডিলিট হয়ে গেল এটা খেয়াল রাখতে হবে আর এমার্জেন্সির সময় আর্টিকেল টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি ওয়ান কখনো সাসপেন্ড করা যাবে না এটা ছিল ফর্টি সেকেন্ড ফর্টি ফোর ফর্টি সেকেন্ড ফর্টি ফোর্থ নিয়ে আমরা এই ব্যাপারটা আরও ভালো করে ডিসকাশন করবো আমাদের ক্লাসে আমরা ভালো করে ডিসকাশন করবো মানে আরও ডিটেলে ডিসকাশন করবো আরও কিছু গল্প আছে এই গল্পগুলো সম্পর্কে বলবো ওফান এরপর আমরা আসি সিক্সটি ফার্স্ট সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এইটি নাইন ভোটারদের বয়স আর কমিয়ে একুশ থেকে আঠেরো করা হলো লোকসভা বিধানসভা ইলেকশনের জন্য তারপর সিক্সটি নাইন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট দিল্লির ন্যাশনাল টেরিটরি আখ্যাটা এলো সেভেন্টি থার্ড সেভেন্টি ফোর্থ তোমরা সবাই জানো পঞ্চায়েতি রাজ এটা সম্পর্কে সবাই তোমরা জানো সেভেন্টি সেভেন অ্যামেন্ডমেন্টে কী হলো গভর্নমেন্ট জবে এসসি এসসিদের প্রমোশনের জন্য একটা তোমার রিজার্ভেশন দেওয়া হলো এইটটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষেত্রে এসসি এসটিদের যে এখন আমরা দেখতে পাই এসসি এসটিদের ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে রিল্যাক্সেশন ইন কোয়ালিফাইং মার্কস মানে কোয়ালিফাইং মার্কসটা একটু কম ওঠে জেনারেল ক্যান্ডিডেট বা বেসি ক্যান্ডিডেটদের চাইতে ঠিক আছে ওর লোয়ারিং দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ ইভলিউশন এই জিনিসটা এলো এইটটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে প্রমোশনের ক্ষেত্রে একটা এলো এইটটি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে কী হলো এইটটি ফোর অ্যামেন্ডমেন্টে দু হাজার এক সাল পর্যন্ত যে বিধানসভার লোকসভার সেন্সাস ইয়ারটা ফিক্স করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সেটাই কি আরও এক্সটেন্ড করা হলো দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত বলা হয় নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের সেন্সাস অনুযায়ী আমাদের ইলেকশান হবে ঠিক আছে আর স্টেট এবং কনস্টিটিউশনের যে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো তোমার স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরির যে কনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে মানে কনস্টিটিউশনের যে ভোটার এলাকা যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে উনিশশো একানব্বই সেন্সাস অনুযায়ী রি অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে এটা ছিল এইটটি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট টু থাউজেন্ড ওয়ানে এরপর এইটটি সিক্স এইটটি সিক্সের নতুন আর্টিকেল হলো একটা ফান্ডামেন্টাল রাইটে আর্টিকেল একুশের এ যেটাতে বলা হলো যে ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত প্রতিটা বাচ্চার প্রোভাইড ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশান স্টেট দেবে আর আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতেও একটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ঢোকানো হলো যেটাতে বলা হলো যে ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিক তার সন্তান সন্ততি বা যারা অভিভাবক বাচ্চাদের ছয় থেকে চোদ্দো বছরের বাচ্চাদের ফ্রি এবং কম্পালসারি এডুকেশান যেটা স্টেট প্রোভাইড করবে সেটা দিতে বাধ্য থাকবে মানে স্টেটের কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য থাকবে মোট করে মানে স্টেটও যেমন দেবে আমাদেরও তেমন দিতে হবে এটা বলা হলো নাইনটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট এখানে গিয়ে বলা হলো যে ভারতবর্ষের যে কোনো লোকসভা বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে যে মন্ত্রী সংখ্যা হবে সেই মন্ত্রী সংখ্যাটা কখনোই ওই টোটাল বিধানসভা এবং লোকসভার যে সাংসদ সাংসদ বা বিধায়ক সংখ্যা বিধানসভার বিধায়ক সংখ্যা লোকসভার সাংসদ সংখ্যা সেটা পনেরো পার্সেন্টের বেশি যেন কখনো না হয় ঠিক আছে এইটা বলা হলো আর তোমার এটা মোটামুটি এই নাইনটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষেত্রে মেনলি এইটাই ছিল এরপর নাইনটি ফোর্থ নাইনটি সেভেন্থ এইগুলো একটু জাস্ট চোখ বলি নেবে নাইনটি ফোর্থ সে নাইনটি সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্টে পার্ট নাইন বি ঢুকেছিল কো অপারেটিভ সোসাইটি পার্ট নাইন এ নাইন এবং নাইনে এতে আমরা জানি মিউনিসিপ্যাল এটা পঞ্চায়েত ছিল এটা নাইন বি ঢুকেছিল এরপর আমরা আসছি হান্ড্রেড অ্যামেন্ডমেন্ট দু হাজার পনেরো হান্ড্রেড অ্যামেন্ডমেন্ট দু হাজার পনেরোয় কী হয়েছিল ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমোহন বিতরণ নিয়ে সংবিধান সংশোধনটা হয়েছিল এবার ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট টু থাউজেন্ড সতেরো জিএসটি ঠিক আছে জিএসটি হলো ইন্ট্রোডাকশন অফ জিএসটি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স এরপর হান্ড্রেড থার্ড এরপর হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্ড অ্যামেন্ডমেন্টে বলা হয়েছিল যে টেন পারসেন্ট রিজার্ভেশন দেওয়া হবে ইকোনমিক্যালি উইকাস সেকশনতে এটা রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট টু আর লাস্ট যেটা আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এটাই শেষ অ্যামেন্ডমেন্ট এখনও পর্যন্ত দু হাজার কুড়ি সালে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এসসি এসটিদের রিজার্ভেশন ফর সিট ইন লোকসভা হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড অ্যান্ড লোকসভা অ্যান্ড বিধানসভা এক্সটেন্ডেড ফর অ্যানাদার টেন ইয়ার্স আর খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা মনে রাখতে হবে এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও বটে সেটা হচ্ছে এবার থেকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি যে রিজার্ভেশনটা ছিল লোকসভা বিধানসভায় সেটা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেল বিলুপ্ত হয়ে গেল লোকসভায় যে দুটো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি রিজার্ভেশন ছিল আর বিধানসভাগুলোতে একটা অ্যাংলো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি রিজার্ভেশন ছিল যে প্
আমি অ্যাটেন্ড করব ঠিক আছে আমরা এই মুহূর্তে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তো সেভাবে পাচ্ছি না তোমরা সবাই জানো যে জুম মাইক্রোসফট টিম গুগল মিট সবটাই গভর্নমেন্ট থেকে বারণ করছে ইয়ে করতে তো দেখা গেলে ইন্টারেক্টিভ ক্লাস কিছু সেশন পাচ্ছি না তো কোনো কোয়ারি করবে সেই কোয়ারি অনুযায়ী আমি পরে আবার অডিও বা ভিডিও আমি পোস্ট করে দেবো ঠিক আছে এটা হলো এসে অ্যামেন্ডমেন্ট এরপরে আমরা যে নোটটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে তোমার স্টেট অ্যান্ড ইউনিয়নের রিলেশানস নিয়ে একটা পরেটিক নোট ডিসকাস করবো আমরা এর পরেরটা ঠিক আছে ওকে গুড বাই